அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாலோ அல்கெயின் அரீன் அப்படிங்கிற யூனிட்ல இருந்து ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அப்படிங்கிற ரோல் தான் பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் மார்கோனிக் ஆஃப் ரோல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மார்கோனிக் ஆஃப் ரோல் ஜென்ரலி அப்ளிகபிள் எதுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கின்கே அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கின்னா என்ன இப்ப பாருங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் இங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் அன்சமெட்ரிக்கல் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் டபுள் பாண்ட்னா ரைட் சைட் லெப்ட் சைடு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கார்னாட்டம் நம்பர் ஆஃப் கார்னாட்டம் ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கின் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஹாலஜன் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணோம் பட் இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடும் ஹெச்பிஆர் மட்டும்தான் இங்க ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும் ஆன்டிமார்கோனிக் ஆஃப்ல ஏங்கிறதுக்கான ரீசனை உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்றேன் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹெச்பிஆர் இதுல டைரக்டா ரியாக்ட் ஆகாது அப்ப இதுல என்ன ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பெராக்சைடு ஆட் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேரு பெராக்சைடு எஃபெக்ட் ஒன்னு சொல்லுவாங்க சோ பெராக்சைடு பெராக்சைடு என்ன மாதிரியான பெராக்சைடு ஆட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் பெராக்சைடு ஆட் பண்ணுவோம் மக்கள் ஆர்கானிக் பெராக்சைடு ஆட் பண்ணுவோம் மாணவர்களே இப்ப பாருங்க இந்த ஆர்கானிக் பெராக்சைடு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துருவோங்களா இப்ப எனக்கு எங்க என்ன என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு பாருங்க சோ சி ஹெச் த்ரீ So C H2, C H2 Br. டூ சி ஹெச் டூ பி ஆர் நமக்கு மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல்ல என்ன ப்ராடக்ட் கிடைச்சது பாத்தீங்கன்னா எங்க ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருக்கும் டபுள் பாண்டட் கார்பன்ல எங்க ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருக்கோ அங்க இந்த நெகட்டிவ் என்டிட்டி என்ன ஆயிடும் இங்க வந்து இப்படி உட்காரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா இப்ப ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல்ல நெகட்டிவ் என்டிட்டி எங்க போகுது எங்க ஹைட்ரஜன் அதிகமா இருக்கோ அங்க போய் உட்காருது அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரோல் அப்படின்னு பாக்கலாம் சரிங்களா இப்ப இந்த பெராக்சைடு எஃபெக்ட் பாத்தலாங்களா இப்ப பாருங்க ஒரு ஆர்கானிக் பெராக்சைடு எடுத்திருக்கோம் ஆர்கானிக் பெராக்சைடு எப்படி எழுதலாம் பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பேண்ட் ஓ ஓ ஓ சி டபுள் பேண்ட் ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இதை வந்து ஹோமோலட்டிக் பிஷன் பண்றேன் அதாவது போட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ற லைட் எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணி ரியாக்ஷனை கண்டக்ட் பண்றேன் ஸோ ஹோமோலட்டிக் கிளிவேஜ் நடக்கும் எப்படின்னு பாக்குறீங்களா அங்க பாருங்க இப்படி ரெண்டு அப்படி பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆச்சுன்னா ரெண்டு மாலிகூல் ஆஃப் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பேண்ட் ஓ ஓ டாட் அப்படின்னு ரெண்டு ஃப்ரீ ரெடிக்கல் கிடைக்குங்க இந்த ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இருக்கு இல்லையா இந்த கிடைச்ச ஃப்ரீ ரெடிக்கல் அடுத்து ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆக போகுது இப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பேண்ட் ஓ O dot. இல்லைங்களா இது ஃப்ரீ ரெடிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகி என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் பாருங்க இந்த பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ ரெடிக்கல் ஸோ ஒரு ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இங்க வந்துடும் ஒரு ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இது மேல வந்துடும் இல்லைங்களா அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் டாட் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீ ரெடிக்கல் கிடைக்கும் இது சிஓ டூவா வெளியே போயிடும் மாணவர்களே புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்க இங்க வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் டாட் ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃப்ரீ ரெடிக்கல் தான் இப்ப ஏதோ ரியாக்ட் ஆகுது நம்ம ஹெச்பிஆரோட ரியாக்ட் ஆக போகுது ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இங்கே ஹெச் டாட் பிஆர் டாட் கிடைக்குமா இங்கே ஹோமோலட்டிக் பிஷன் பண்ணோம்னா அப்ப என்ன கிடைக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்னு பென்சின் வெளியே போயிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிஆர் டாட் அப்படின்னு கிடைக்கும் மாணவர்களே இப்ப இந்த பிஆர் டாட் நம்ம கிடைச்சிச்சு மாணவர்களே இதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகலாம் எப்படின்னு பாக்கலாங்களா இப்ப பாருங்க ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு ரியாக்டன் எழுதிக்கலாம் இப்ப ரியாக்டன் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ இதான் நம்ம ரியாக்டன் பேர் என்ன ஒன் ப்ரொபீன் அதாவது ப்ரொப் ஒன் ஈன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா சோ ப்ரொப் ஒன் ஈன் எடுத்திருக்கோம் இதோட எதை ரியாக்ட் பண்ண போறோம் நம்ம பிஆர் டாட்டா ரியாக்ட் பண்ண போறோம் இப்ப நமக்கு ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் எப்படின்னு பாருங்க ஒண்ணு அதாவது இங்க பாருங்க இப்படி கிளீவ் ஆகும் இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி கிளீவ் ஆகும் சோ இப்படி கிளீவ் ஆகும் சோ ஃப்ரீ ரெடிக்கல் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது அதனால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்ப பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டாட் இப்படி ஒரு ஃப்ரீ அடிக்கல் கிடைச்சிருச்சு சப்போஸ் இந்த பிஆர் டாட் வந்து இங்க போய் ஜாயின் பண்ணது அப்படின்னா இங்க ஏன்னா இங்கயும் சி ஹெச் டூ டாட் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா சோ இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிட
இந்த டாட்டும் பிஆர் டாட்டும் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு பிஆர் ஃபார்ம் பண்ணுதுங்க சரிங்களா இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இந்த பிஆர் டாட் வந்து இந்த இந்த கார்பனேஜ் அதாவது ரெண்டாவது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஹெ சிஹெச் டாட்டில் போய் ஜாயின் ஆகுது அப்போ பாருங்கள் இப்போ பிஆர் டாட் எனக்கு இப்படி கிடைக்குமா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மார்கோனிக் ஆஃப் ரோடில் பார்த்தோம் கார்போ கேட்டையானுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா மார்கோனிக் கார்போ கேட்டையானுடைய ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோம் அங்கே எந்த டிகிரி கார்போ கேட்டையன் ஸ்டெபிளாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிகிரி கார்போ கேட்டையன் ஸ்டெபிளாக இருந்தது அப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன டிகிரி இது டூ டிகிரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிகிரி ஸோ எது ஸ்டேபிள் இது தான் மோர் ஸ்டேபிள் இந்த ப்ராடக்ட் தானே கிடைக்கும் ஸோ இது கிடைக்காது சொல்ல புரியுதுங்களா இங்கே ஃப்ரீ ரெடிக்கல்லையும் எது ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிகிரி இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் வென் கம்பேர்ட் டு ஒன் டிகிரி அப்போ இதெல்லாம் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குங்க அப்போ எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தாங்க கிடைக்கும் அப்போ ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பீன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும் ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொப்பீன் ப்ரொப்பீன் அப்படின்னு தான் ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இந்த ரியாக்டனுடைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ரோ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா ரைட் இப்ப பாருங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா ஹாலஜன் ஆசிட்னு சொல்லியிருப்போம் மார்கானிக் ஆஃப் ரூல்ல பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெச்பிஆர் ஸ்பெஷலா மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா எல்லா ஹாலஜன் ஆசிடுமே இந்த மார்கானிக் ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் ரூல்ல இன்வால்வ் ஆகுது இல்ல அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் உடைய பாண்ட் டிசோசியன் எனர்ஜி இது பாத்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ண முடியாது அதனால இந்த ரியாக்சன் நடக்காது ஹச்ஐல பாண்ட் டிசோசியல் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் பாருங்க இப்போ ஹெச்ஏ ஐ எடுத்திருக்கோம் எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஹெச்ஏ டாட் பிளஸ் ஐ டாட் அப்படின்னு இருக்கும் இதே மாதிரி ஐ டாட் நிறைய ஐ டாட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லைங்களா இந்த ஐ டாட் ஐ டாட் ரியாக்ட் ஆகி ஐ டூவா வெளியே போயிடுங்க ஸோ அப்போ இது வந்து அன்ஸ்டபிள் அப்போ இதுவும் ரியாக்ட் ஆகாது அயோடி அயோடைடு வந்து அயோடினா மாறதுக்கான சான்ஸ் அயோடைட் ஃப்ரீ ரெடிக்கல் வந்து அயோடினா மாறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்போ இதுவும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அப்போ ஒரே ஒரு சான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஹெச்பிஆர் மட்டும்தான் இங்கே ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும் சொல்றது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல்னா என் எப்படின்னு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு வேற சில டாபிக்களோட முக்கியமான டாபிக்கோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்